这个我喜欢，我从小啊就要骗着我哥哥玩呢。还有，请公主在进城的路上尽量张扬，目的是要让斗士一伙知道公主已经来到了长安，正在拜见太皇太后呢。这太好办了，我一路上啊就大嚷：“太皇太后召见我了，荆楚君快到长安了。”不是说荆楚君不会赶来了吗？怎么又突然出动了？满街的人都传遍了。况且刚才王公公在太皇太后那里听得清清楚楚。金楚君，真是出来了！大哥，如果金楚君赶来，那咱们可就是狗咬猪尿跑，空欢喜一场。大伯，不能让金楚君来当小梁王的保镖。看来我只有来硬的了。公主，如果甘琪接到上谕，就会率兵进长安的。你估计，你哥哥刘豪会跟着一起来吗？依他的抱负。他会来的，所以要请公主立即回京楚，千万不能叫你哥哥和甘琪率兵进长安呢，以免搅浑京城这潭水。你是教我假传老祖宗的圣旨？呃，曾经有位姑娘对我说过，她小时候就喜欢开玩笑。公主，您就只当又开了一次玩笑吧。那人家才来，你也不说假装挽留人家一下。只要设计无碍，以后见面的机会还不多着呢。对了，今天太皇太后还在问我驸马的事情，你猜本宫是如何回答的？公主，这都什么时候了，我哪有心思猜这种事情？不行，你必须得猜。哎、姑娘，啊不，公主，你是要急死我吗？你不猜是吧？那我就告诉你。我跟老祖宗说，父王和哥哥看上的，我一个都看不上。我要找一个自己喜欢的男人。那是，荆楚大地，人杰地灵，公主一定会找到一位的。瞎说，那一个个我看了就别扭。捆在一起，也抵不过你一个东方朔呀。多谢公主抬举。我说时间不早了，请公主赶紧上路吧。你急什么？快回答，你是不是最出色的？是，我是最出色的。那我要找驸马，是不是应该找最出色的？呃，公主这分明是在戏弄我呢。你老人家怎么会看得上我这等人呢？何况我没这命，从来没教过什么桃花运。以往我看上的姑娘，最后。没有一个是留在我手里的。你少跟我打岔，快回答，本宫要找驸马，是不是应该找最出色的？是，而且是要找像东方朔这样最出色的，行了吧？哎呦，我求求你，公主，你赶紧走吧，走吧。好，东方兄告辞了。哎，本宫可记住你的话了啊。哎。可记住你的话了。哎呦，谢公主。本宫可记住你的话了啊！哎，公主，一路保重啊！大哥，万一小梁王不愿意提前行动怎么办？不干也得干，这由不得他。丞相到，小臣见过王爷，大表叔，定是有话要讲吧？王爷，情况有变。什么？臣派往近处的真迹回来报告，此次近处出兵是刘豪亲自率领，但刘豪并不是来护王登基的，而是另有图谋。什么图谋？兵临城下，按兵不动，坐山观虎斗。待王爷和皇上两败俱伤以后，他再出来坐收渔利。此话当真？千真万确。这帮王八蛋！你是怎么想的？先下手为强，等他们赶来，生米已经做成了熟饭。
到时候你再以天子的身份号令天下，你身后又有太皇太后给你做主，你还怕他一个远道而来的晋楚军吗？啊，他不是得乖乖的听从命令吗？好，秦大侠呀。那周大人还打伤了我的真正的未婚姑爷呀！呀，你带几个徒儿，跟这位大哥去看看，跟姓周的打个招呼，就说我景逵，知道这件事了。是，走，多谢景大侠，多谢景大侠呀！走吧，乡亲。幸亏大侠，早就听说你这是二衙门，真是名不虚传呐。东方朔，你又来了，请吧，坐吧。如果你今天来还是为了那件事的话。还是请你免开尊口。哎，大侠，你误会了，我是专程来登门致谢的。那天多亏了你，给罗姑娘放信，才让她在树林里救了我一命，让我逃过一劫啊！行侠仗义，乃我等本分。罗姑娘进来可好啊？罗姑娘，罗姑娘进来不太好，病了。快告诉我，什么病？心病。心病，大侠，你想想，一个姑娘家，至今还未找到一个可靠的归宿，她又不愿意一辈子寄身于青楼，整日忧虑，难免忧患成疾。我倒是想明媒正娶的娶她，可她嫌我不会琴棋书画，哎，只是。大侠可能还不明了姑娘的身世，我明了，她是一个青楼女子，可我从不嫌弃她。不不不，大侠你错了，罗绮姑娘原本并非青楼女子。那她是谁？她是将门虎女。将门虎女，罗绮的父亲，原来是孝景帝麾下的一员大将，为拯救百姓开罪于全奸，后来被假手假害。从此，姑娘沦落风尘，备受煎熬。原来是这样，大侠。罗绮姑娘之所以留迹青楼，忍辱偷生。就是为了有朝一日能为自己的父亲平反昭雪，报仇雪恨。他曾发誓，不管是谁，只要能帮助他完成他的夙愿，他就会以身相许，一辈子伺候他。你这是什么意思，大侠？这不是我的什么意思，这是罗姑娘的意思。她就会嫁给他，做他的老婆。此话当真？哎，可惜啊。姑娘空守了这么多年，竟没有遇上一位为她了此心愿的人。她不会白等的，我会帮助她了此心愿。可是她要杀的，并非窦王孙一人，而是窦氏团伙。大侠，现在正是机会，他正需要你手下的两千多弟子配合皇上一起杀进城去。罗启在哪儿？我不信他让我帮皇上。大侠，罗姑娘，请吧。景大侠，罗启这厢有礼了。罗姑娘，你真的让我去帮助皇帝吗？只要景大侠能够按照东方先生所说的。能够替皇帝铲灭斗士一族，我我愿嫁你为妻。罗姑娘
既然已经算定那姓窦的就要动手了，为什么直到现在那高人的援军还不见一兵一卒？是啊，怎么一点动静都没有呢？皇上不要着急，要是这个时候出现援军，肯定会打草惊蛇，那些狗杂种就会缩回狗头，皇上的棍子就不知道该打谁的屁股了。话虽如此，但朕心里头总是不踏实。禀皇上，宫外出现了大队御林军，将皇宫团团围住。什么？他们竟敢围困皇宫？窦勇说，城里出现了大批匈奴奸细，他们这是为了加强皇宫安全。马上关闭内宫所有宫门，只留正阳门方向出入，加强宫中的守卫力量。快，照公主说的去做。遵令。千岁，从代州亲自押了两名匈奴酋长，要押进宫去面交皇上审问。请副统领稍后，容小的进去禀报。禀皇上，窦勇和小梁王押进两名匈奴酋长，说要面见皇上。小梁王，他什么时候进京的？早就到了，一直住在窦王孙的丞相府上。住在窦王孙府上？他们带了多少人来？他们有一百名全副武装的卫兵。不行，不能让他们进来。他们口口声声说不见皇上不走。皇上，要不要看看那个高人的锦囊里是怎么写的呀？你说过，那高人吩咐，刀位悬在头上，不得打开。那眼下。刀已悬在头上了吗？你们听朕的命令。嗯、臣卫青拜谢王爷千岁，免礼。魏将军，皇上可曾答应召见？窦将军，皇上有旨，让王爷和窦将军带两名匈奴奸细进去，其余人等盖留宫外。不行，这两名敌囚凶悍无比，万一挣脱束缚，伤了皇上怎么办？皇上的安全自有本将军负责，请窦将军不要违背圣意。我这正是为了皇上的安全。走，请将军自重。北青。再敢阻拦，我就带皇上先斩了你这个奸贼！皇上有旨，宣小梁王和所有随从一起进宫。这，这怎么行啊？统领大人，皇上的圣旨，你总不会抗旨不遵吧？王爷，请。小梁王和三哥他们一进宫，卫青就关上了宫门，里边立刻传来喊杀声。他，他提前动手了。现在该怎么办？大
起秦王的旗号，攻进皇宫，杀他个鸡犬不留！放箭！不回去，朕早就盼着有一天能驰骋疆场，领兵杀敌。只是没想到，朕的第一仗，竟然不是匈奴，而是这些乱臣贼子。回禀，末将在。去把小梁王跟窦勇的首级砍下来，挂在宫墙上示众。诺。待的地方，快离开！皇上，我们投降吧，保命要紧啊！你混账！我大汉朝只有战死的皇帝，没有投降的皇帝。你给我离开！走！皇上，皇上，北城的楼快烧塌了！哦，皇上，西门快守不住了！皇上，快拆看锦囊吧。是该看里面计谋的时候了。现在可以是万不得已了。是，剑已经悬在头上了。
爷，您试穿一下吧。怎么样？嗯，不错不错，你做的，我们三个一块儿做的。对，相爷，您要穿着黄袍，就会像年轻十岁的。是啊，相爷迟早都是要穿的，不如您就现在试试吧，试试吧，好吗？来吧。好了，收起来，现在还不是登基的时候。皇上，这个时候你跑来干什么？臣妾不会给皇上添乱，臣妾要留在皇上身边，与皇上生死与共。子父，皇上。这座皇宫怕是保不住了，魏青，朕就把魏贵妃托付给你了。皇上，天黑时分，分头突围，朕从这里突出去，将叛军吸引，你带领魏贵妃从后宫门出去。皇上，臣要保护皇上突出重围。蠢话！朕可不愿看到朕与子父，还有肚子里的孩子同归于尽。你给朕发誓，不管遇到什么情况，你都要保住朕的骨肉。不，皇上，臣誓死也要保护皇上和贵妃。难道你要朕给你跪下吗？皇上，皇上。请停止，臣在。朕命你在天黑之前，护佑魏贵妃从后宫门突将出去。这停止。臣领旨。我们是天籁班的江湖艺人，是你们家大管家请我们来替丞相大人庆祝高升的。庆祝高升的，那进来吧。舞起来！窦猛还没有消息，什么声音？回相爷，咱家请来为相爷贺喜的班子到了。贺喜？谁请的？哎呀，相爷，肯定是夫人们为了让您高兴，才专门请来的呀。好，开始！别动！再动，姑奶奶要了你的狗命！给我上！
计，杀尽皇宫，保卫皇上啊！冲啊！叩见贵妃娘娘，起，请起，都免了。皇姐啊，你原来答应过朕的一件事情，现在该兑现了吧？什么事儿啊？姐姐不记得了。请皇上明示。当初你说过，只要平定斗士，你就将你身后那位隐身高人引荐给朕。现在斗士已平，你应该把他交给朕了。我还以为是什么呢，就这么点小事儿啊！这可不是小事儿，这次平定斗士，他功不可没。好，既然他功不可没，那皇上打算任他一个什么官儿啊？朕任他个护国军师。不行，护国军师不是实职，至少得有官位才行吧？那，子服，你来说说。朕应该任他一个什么样的官职才好？臣妾不懂，不过臣妾以为，起码也应该在八百担以上。好，那朕就任他个大中大夫。东方朔，谢皇上大恩。东方朔呀，臣在。你给朕的锦囊妙计，为何只是一片空白啊？你到底想告诉朕些什么？皇上容禀，长安形势
，瞬息万变，当时臣也无法预料会出现什么情况。那你岂不是欺君吗？可皇上打开那张白绢，不是守住了后宫，击退了叛军吗？那是朕百无办法，只好置之死地而后生。皇上恕罪。臣想要达到的，也正是这个效果呀！好你个东方朔，原来这就是你的锦囊妙计呀！薛，皇上有旨，薛车骑校尉锦葵诰命夫人罗绮觐见。启奏皇上。景葵和罗启感谢皇上赏识，只是他们恐怕无缘消受，现在已经双双赶回乡下景家园去了。皇上，这这不辞而别，成何体统啊,啊！皇上，臣有本奏。你说，景葵一鸣尖粗人，不服王道教化，不辞而去，公然藐视皇上，实属大逆不道。臣请将景葵捉拿定罪，万万不可！皇上，景葵擒贼救驾，功不可没啊！景葵救驾之功，皇上已有封赏，他公然抗旨，就该治罪。就算这样，那也可以将功抵过嘛？无知村妇，将功抵过也应该是先有过而后立功，岂能仗着有功而后犯罪之理？你才是不讲理的倔驴！谁先谁后有什么两样？如果你先救了一个人，而后就可以随便杀一个人嘛？反，反正不能听你倔驴子的，不能治景葵的罪。你无知，村妇，你不近人情，倔驴子，村妇，倔驴子，倔驴子，倔驴子。骂呀！继续骂。刚才骂的很好啊，很有文采嘛。身为大臣。在朝堂之上，就如泼妇骂街，成何体统？东方朔，微臣在。你再来说说，那景葵和罗启到底是怎么回事啊？罗启对微臣说过，皇上为他的父亲平反昭雪，恩重如山。他已是心满意足，感恩不尽，额外赏赐，自愧不能。那景葵呢？景葵没有来面见皇上，是因为另有隐情。什么隐情？景葵在得知罗启是将门名媛后，自惭形秽，自感配不上罗启，因此他羞于来面见皇上。不过景葵倒是托臣转求皇上，恳请皇上能为他下旨赐婚，以长他男儿大丈夫之气概。他将世代不忘皇恩，岁岁焚香膜拜。哦，原来如此啊！那好，朕就下旨，替景葵和罗启赐婚。臣代景葵罗启叩谢皇恩。我景葵的婚事，何劳他这个皇上来插一手？哎，大侠啊，大侠，你这也太让皇上难堪了吧！当时要不是我急中生智，给了皇上一个台阶下，他老人家真是会恼羞成怒，会重重的治你们的罪的。东方朔也是为了我们好，你就别让他夹在中间，左右为难了。既然卢启姑娘说了话，那就麻烦东方大人代我们向皇上谢恩了。这就好，这就好了。那，那我就先告辞了。东方先生，且慢。小夫人有话要说。罗姑娘有话。我当洗耳恭听。东方先生，孝夫人和景葵。
得罪先生了。哎哎，这这是干嘛呀？又不是过年过节的，这是拜哪门子？来来来来，二位快快请起，快快请起。东方先生，小夫人和景葵合伙演戏，一直欺瞒着东方先生。啊，罗姑娘。你说什么？哎，景大侠，罗姑娘说什么呢？我，东方先生，其实我早就仰慕景大侠刚烈正直的性情，也早就立下誓言，非他不嫁。而景大侠也早就知道我真正的身世，无奈他只是一介草莽英雄，若真要铲除斗士一伙，非所不愿。实所不能。后来，我才看中了会与皇上苦苦纠缠的东方先生，才利用了您对小夫人的爱慕之情。罗姑娘，啊，好，好，好，你们是，你们早就是一对儿了，行了吧？哎，你们早就是一对儿了。东方朔，我，我不明白啊。如你刚才所说，你是在利用我东方朔，爱慕你这位小妇人。那你当初怎么会拉出个景大侠？哎，当时你还让我教你怎么去接近罗姑娘呢。大侠本不愿意，是我让他这样做的。只是因为我对你的心性太过了解，景大侠越不让你与我好，你就会偏与我好。只因为。你自视甚高，常说自己是天下第一，不会服输于景大侠。再加上我频频对你暗送秋波，这样你就会把替我父亲报仇的事情当成是责无旁贷的义务。那那当我死心塌地的真正的喜欢上你了，并为你的复仇打击，付出我一切心之气力之时，在最关键的时刻。真正需要大侠出山去救皇上啊！那大侠还在那推三阻四的不予接受，那都什么时候？还能演戏？之所以演这出戏，就是想让你亲手把我让给景大侠。日后我与景葵真的成了夫妻的时候，你的心里也会好受些。如果你说的这一切都是真的，你还真不如不告诉我，我心里会好受一些。我会认为是我自己把你送给大侠了，这是我自作自受。可你为什么把后来这些事情都要告诉我？你这不是往我心窝里扎刀子吗？这是为什么？只是因为你是我和我父亲的恩人之一，罗琦不愿意永远的欺瞒先生。对不住哎呀，还真不小啊！跟俺山东老家那衙门都差不多了，难怪这小子一年多没有音信，肯定是享福，享昏头了都。哼，干什么呢？干什么呢
，不长个眼睛看看这是什么地方，低头就往里钻呢？不，你是干什么的？我问你是干什么的？哦，俺是来找东方朔的。一天里可能遇不到好天气，我可以寄人篱下葬。有人故意杀死了窦王孙，好杀人灭口，让他死无对证，再来诬陷太皇太后啊！东方朔，你这狼心狗肺的东西，俺、啊、今天问宰了你不可！来人呐，来，把东方朔这个狂徒推出去，五十三克，斩首示众。